টেকনিক এডুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন সপ্তম শ্রেণীর গণিত পাঠ্যবইয়ের সদৃশতা অংশ থেকে নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছি এই পর্বটি মূলত নিয়েছি সর্বসমত সদৃশতা অধ্যায় থেকে আর আমরা আলোচনা করছি সর্বসমতার অধ্যায়ের মধ্যে তিনটা পার্ট রয়েছে সেই সর্বশেষ পার্ট সদৃশতার অংশ নিয়ে তো এখানে সাজিয়ে নিচ্ছে আট নম্বর অঙ্ক আট নম্বর অঙ্কটাই বলা হয়েছে ডি ওয়াই রেখাংশ কোন সি ডি সি ডি ডব্লিউ কোনটির দ্বিখণ্ডক দেখাও যে ত্রিভুজ সি ডি ওয়াই ও ত্রিভুজ ওয়াই ডি ডব্লিউ সদৃশ দেখো এখানে আমরা একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি সেই চিত্র অনুযায়ী বলা হয়েছে সি ডি ডব্লিউ অর্থাৎ সি ডি আর ডব্লিউ এখান থেকে এই যে সম্পূর্ণ কোণের যে মানটা রয়েছে এই পুরোপুরি কোণ এই সম্পূর্ণ কোণটাকে দুই খণ্ড করেছে কোন রেখাংশ ডি ওয়াই রেখাংশ ডি থেকে ওয়াই এই রেখাংশটা দ্বারা এটা দ্বিখণ্ডিত হয়েছে তার মানে এটা দুই খণ্ড হয়েছে মূলত সমাধিখণ্ডিত হয়েছে তাহলে এই যে কোণ আর এই কোণ এই দুটো হচ্ছে পরস্পর সমান তাহলে দেখো যদি আমরা এই রেখাটার জন্য অর্থাৎ ডি ওয়াই রেখাংশটার জন্য এটাকে আমরা আলাদা করে ফেলি তাহলে এই এই পাশে একটা ত্রিভুজের নামকরণ করা যায় যেমন এখানে বলা হয়েছে যে সি ডি ওয়াই অর্থাৎ সি ডি ওয়াই এটাকে যদি এইভাবে কেটে নেওয়া যায় আলাদা করে তাহলে সি ডি ওয়াই কিন্তু একটা ত্রিভুজ হবে আর একটা ত্রিভুজ দেখা এখানে ত্রিভুজের নাম বলা হয়েছে ওয়াই ডি ডব্লিউ যেমন ডি ওয়াই ডব্লিউ কিন্তু বলা যায় ওয়াই ডি ডব্লিউ এই নিচের যে অংশটা এই রেখাংশটা শহর টানলে আর একটা ত্রিভুজ আমরা কল্পনা করতে পারি তো এই দুইটা ত্রিভুজ সদৃশ কি না সেটা আমাদের কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে বা এটা কিভাবে সদৃশ সেটা আমাদের দেখাতে হবে সমাধান করবো আট নম্বর এবং লিখে নিয়েছি তাহলে দেখো যেহেতু এই কোন দুটো সমান চিত্র আমার দেখো চিত্র মূলত আমি হাতের আন্দাজে এঁকেছি এটা কিন্তু একবারে চাঁদা দিয়ে মেপে নেয়নি তুমি ইচ্ছা করলে এটা পরিমাপটা ঠিক করে আঁকতে পারো তাহলে দেখো নিচের এই অংশের ত্রিভুজের মধ্যে এই কোণটা যতটুকু আছে উপরের অংশের এই ত্রিভুজটার মধ্যে এই কোণটা ততটুকু যদিও চিত্রের মধ্যে মনে হচ্ছে যে একটু কম বেশি কিন্তু এটা কাল্পনিকভাবে এটা কিন্তু সমান তো দেখো আমরা ত্রিভুজ নিবো এটা আর এটা এখন সদৃশ বলার যে কয়েকটা শর্ত রয়েছে সেই শর্ত অনুযায়ী অর্থাৎ সেই শর্ত অনুযায়ী বাহু 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 একটা শর্ত রয়েছে তার মানে একটা ত্রিভুজের তিন বাহু যথাক্রমে অপর ত্রিভুজের তিন বাহুর প্রত্যেকটির অনুপাত যদি সমান হয় অনুরূপ বাহুগুলোর তাহলে তারা সদৃশ একটা শর্ত আরেকটা শর্ত রয়েছে বাহু কোন বাহু অর্থাৎ কোনো একটা ত্রিভুজের দুইটা বাহু অপর একটা ত্রিভুজের দুইটা বাহুর অনুপাত যদি সমান হয় এবং বাহু দুইটার অন্তর্ভুক্ত কোণ যথাক্রমে অপর একটা ত্রিভুজ যেটা নিয়েছি সেটার অন্তর্ভুক্ত কোণ ওই বাহু দুইটার অন্তর্ভুক্ত কোণ যদি সমান হয় তার মানে কি বাহুগুলো হতে হবে অনুপাত সমান আর কোন দুইটা হতে হবে একেবারে সমানে সমান অর্থাৎ কোণের পরিমাপ ষাট হলে ষাট হতে হবে পঁয়তাল্লিশ হলে পঁয়তাল্লিশ হতে হবে তিরিশ হলে তিরিশ হতে হবে কোণের পরিমাপের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই অনুপাত বলা যাবে না সমান বলতে হবে আর বাহুর ক্ষেত্রে সমান অনুপাত থাকবে অর্থাৎ ভাগ করলে ভাগ ফলজনে সর্বদাই প্রত্যেকের ক্ষেত্রে একই রকম হয় যেমন এটা উপরের অংশ আর এই ত্রিভুজের এই উপরের অংশ এই দুটা বাহুকে ভাগ করলে যেন পরিমাপের মান যত আসে সেটা যেন এই এই উপরের ত্রিভুজের অংশের ক্ষেত্রে নিচের এটা যদি বড় বাহু হয় উপরের অংশের ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আর নিচের অংশের ত্রিভুজের ক্ষেত্রে নিচের যে বড় বাহুটা রয়েছে এই দুইটা বাহুকে যদি আমরা ভাগ করি তখনও যেন আগের যে দুটা বাহু নিয়ে ভাগ করেছিলাম তাদের অনুপাতের যে মানটা ছিল সেই মানের সমান যেন হয় এভাবে আমাদের এটাকে প্রমাণ করতে হবে তো এই সদৃশটা প্রমাণ করবো আমরা বাহু কোন বাহু এই শর্ত অনুযায়ী তাহলে দেখো যেহেতু ডি ওয়াই রেখাংশ কোন সি ডি ডব্লিউ কোনটির দ্বিখণ্ডকের পরিবর্তে আমরা সমদ্বিখণ্ডক কথাটা বলে নিব কারণ সমদ্বিখণ্ডক না হলে কিন্তু কোন কিন্তু দুই খণ্ড হতেই পারে যেমন এই একটা কোন এটাকে আমি দুই খণ্ড করতেই পারি দুই খণ্ড একটা খণ্ড এরকম হতে পারে আরেকটা খণ্ড এরকম বড় হতে পারে আর সমদ্বিখণ্ডক কথাটা বললে ক্লিয়ার হবে যে সমান করে দুই খণ্ড তাই আমরা লিখে নিব যেহেতু ডি ওয়াই রেখাংশ কোন সি ডব্লিউ সি ডি ডব্লিউ কোনটির সমদ্বিখণ্ডক তাহলে দেখো যেহেতু ডি ওয়াই রেখাংশ কোন সি ডি ডব্লিউ কোনটির সমদ্বিখণ্ডক এখানে সমদ্বিখণ্ডক কথাটা লেখা উচিত ছিল যদি আমি বই থেকে নিয়েছি তাই বইয়ে যেভাবে লেখা আছে সেভাবে কিন্তু লিখে নিয়েছি তো সুতরাং সমান করে যদি দুই খণ্ড করে থাকে ডি ওয়াই রেখাংশটা এই কোণটাকে তাহলে এই কোণ দুই খণ্ডকে সমান হয়ে গেছে তাহলে সি ডি ওয়াই এই অংশের পরিমাপ যতটুকু আর ওয়াই ডি ডব্লিউ এই কোণের পরিমাপও কিন্তু ঠিক ততটুকু তাহলে বলতে পারি কোন কোন সি ডি ওয়াই সমান হচ্ছে কোন 
वाई डी डब्ल्यू तरह ए डि बिंदुते जो दुटो कोण ये दिखंडित हार कारण सम दिखंडित हार कारण समान समान परिमपे हो मूल अंशे चले जाब जो एन त्रिभुज तुलना करब यह दुटा जे दो त्रिभुज सदृश देखाते बला है ये दो त्रिभुज नहीं आलोचना करब त्रिभुज नाम उद्दीपक जब बला है से भी बो त्रिभुज सी डि वाई और त्रिभुज वाई डि डब्ल्यू ये दूटा त्रिभुजे की की समान रही है आगे हमें देखो देखो ये अपना प्रमाण करब बीजे बाहु कौन बाहू यही शर्त अनुजाई प्रमाण करब ता ऊपर जो सी डि वाई सी डि वाई जो त्रिभुज नहीं त्रिभुजर एक बाहू हम छय दशमिक सत पाँच और से ऊपर अंशर सा त्रिभुज ऊपर अंशा नीते हैं तो वाई डि डब्ल्यू वाई डि डब्ल्यू त्रिभुजटार मध्य ऊपर बाहूट हे नय मैं डि वाई समाधिखंड मान हमान छमिक जेत दशमिक रही है कत दिए भांगे क्योंकि तुम्हार बुझते एक समस्या है तई दशमिक आगे तुले दीते हैं दशमिक तोलार नियम आगे जी दशमिकर पर जो कटा अंक से कटा एक कटा शून्य दिए गुण करते अर्थात गुण दशमिक एक दुईटा अंक दुईटा शून्य बसा एक ही भाव जेहतु लबर मध्य गुण करी एकश तो हर तो अपराध करें तो हमें हर मध्य एकश गुण करते हैं तो हमें ये दाड़े हे छो पचात्तर दशमिक एक द्वारा गुण करार फिर दशमिक बिंदु दुई घर डने चले जाए और यहाँ एकशर सा गुण हो नश हो देखो ये ये रेखे दीची पर अंशा कर नहीं ये बोझा देखो ये ये रेखे दिल इटार क्योंकि आो क्ज रही है तो एक ही भाव ये त्रिभुज क्षेत्र अर्थात सी डि वाई सी डि वाई ऊपर त्रिभुज क्षेत्र में नीचे जो अंशर बाहूटा त्रिभुजटार क्षेत्र नीचे बाहू डि वाई वाई डि आर वाई डि ये छोटो त्रिभुज क्षेत्र में छोटो बाहू मान य पास बड़ बाहूटा और बड़ त्रिभुज क्षेत्र में बड़ बाहूटा अर्थात ये बाहूटार नाम हे डि डब्ल्यू बा डब्ल्यू डी ताओ बना जाए जेहेतु डी सब समय डने लिखते तटार क्षेत्र मिलिए लिखल डिटा के डान पास लिखी सवार क्षेत्र तटार क्षेत्र डब्ल्यूटा आगे लिखे पर डी लिखे क्यों जो डि डब्ल्यू लिखे ताते क्योंकि को समस्या नहीं वाई डी एटार मान हम नय और डब्ल्यू डी एटार मान हे बारो एट तीन द्वारा भाग करा जाए तीन द्वारा भाग कर ले तीन नय के भाग कर ले तीन तारीखे नय तीन द्वारा बारो के भाग कर ले तीन चारे बारो ये देखो चार चार भाग तीन भाग अर्थात तीन बार थ्री बोर ये मानटा और ये मानटा समान होते यटार जो जो अनुपत अनुपात होटार अनुपात ठीक तई है तो ये हो गए कत देखो चार और ये हो तीन हर हो चार लब हो तीन एखने हर चार होते लब होते तीन तर मैं ये होते ही एट ना क्योंकि शर्त अनुजाई सदस्य हमें बोलते परिना तो हमें ये कि जाए दशमिक तो मुक्त करी आगे थे तेल देखो ये अंकटार क्षेत्र में जो तुम उभय पक्ष के दुश पचिस द्वारा भाग करो तो हमें देखो जो ये दुश पचिस द्वारा भाग कर ले नश हो जाए चार और दुश पचिस द्वारा भाग कर ले छो हो जाए हे तीन हटात कर तुम्हें बोलते पर जो भिडियो देखे जेहतु तुम्हें सामना सामने प्रश्न करते हैं बोलते हटात कर आनी क्यों क्यों बुझब हमें जो दुश पचिस द्वारा एक भाग करते देखो एक बाहर मान क्यों बेसि से कारण बीजे आगे पर अंशा कर नहीं पर बोझा यार जेहतु चार और तीन हो जाए तो सदृश्यतार शर्त अनुजाई यटारों तई होते हैं तई है तेल तई जो है ये चार द्वारा नश के भाग कर देखो तुम्हें फलाफल दुशो पचिस पा अब तीन द्वारा छो पचहत्तर के भाग कर देखो देख फलाफल दुखित तीन द्वारा जो तुम छः पचहत्तर के भाग करो देखो फलाफल वो दुशो पचिस ही पा तर मैं ये छो पचहत्तर के दुशो पचिस नश के दुशो पचिस द्वारा भाग कर ले फलाफल तीन आसे और फलाफल चार आसे एन देखो ये अनुपात बाहुदूटार जो अनुपात से एक ही अनुपात क्योंकि बजाय रही है और दुईटा कण क्यों परस्पर समान बाहूगुलू थ अनुपात ठीक रेखे और कौन दुईटा थक मान समान 
अर्थात मान परस्पर समान होते हैं इटा त्रिश हो इटा त्रिश इटा चल्लिस हो इटा चल्लिस जे परिमाण मान थको एक ही मान थकते हैं कौन क्यों अनुपात हवा जाए ना कौन अनुपात हवा जाए कौन समान होते हैं तेल देखो दुईटा त्रिभुज क्षेत्र में शर्त जानी सदृश बलार जो कैकटा शर्त रही है तर मध्य एक शर्त हे बाहु कौन बाहू ए एक बाहू तर तर आर बाहू एभवे नहीं सदृशतार एक शर्त जानी तेल जेहतु तीन ट विषय परस्पर समान हो गए तो हमें बोलते सूतरा त्रिभुज सी डि वाई और त्रिभुज वाई डि डब्ल्यू सदृश जेहतु अंकटार मध्य बला देखाओ जे तुम शेष लाइन टाइम लिखे देवे देखान हो देखो मूलत सदृशता प्रमाण करते गले सदृशतार जो कटा शर्त आई कटा भलो कर आयत् करते हैं तो हमें तुम ये अंकगल खूब सहजे करते तो आशा करी पर आठ नम्बर अंक समाधान तुम्हें खूब सहजे बुझते पेस परवर्ती पर्व अन्न को समाधान नहीं आलोचना करब तो से ही पर्व देखा आमंत्रण जी पर्व एखे शेष करुदा हाफिज